Okay, students. So just now we discuss connecting link. The animal possessing the characters of two different group of animals. I mean, this animal shows the evidence that that animal has evolved from the previous one. For example, lung fish. Being a fish, it has a lungs. Means aquatic animals evolved into amphibians. Peripatus. It looks like worm, like earthworm. Annelids, but shows the characters of arthropods like cockroaches. Means annelids evolved into arthropods. And reptiles evolved into mammals is given by the connecting link duckbill platypus. Okay, so here is our fifth evidence to prove that we all living things have the common origin. Okay, just like reptiles and mammals, ke beech mein bhi kuch to similarities hai, means we have evolved from each other. Now, the last evidence is. Embryological evidence. The sixth evidence. Embryological evidence. You will be surprised by studying this evidence. The most beautiful evidence I will tell you guys. Why? Soon you will understand. Subsequent, what do you mean by embryo? Embryo is the developing fetus, that is a baby, in mother's womb. Womb is the English word, actually scientifically it is called uterus. Maradi mein bolte ke baal aai cha kota tawadha. Pot means stomach. No, but just stomach mein nahi hota. Stomach means it khana ho sakta. Baby is in another bag which is below the stomach. स्टमक के नीचे फीमेल बॉडी में एक और बैग होता है वो बैग को बोलते हैं वोम या साइंटिफिकली इसको बोलते हैं यूटर्स ओके ऐसा होता है ये बैग जिसमें ये बेबी ग्रो होता है जो मदर के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड नाड़ जिसको बोलते हैं ओके तो ये जो डेवलपिंग बेबी है इन साइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड एम्ब्रियो अब एम्ब्रियो कैसे प्रूव करता है कि वी ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ द कॉमन ओरिजिन वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी बट ये वाला जो टॉपिक है मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्योंकि वो डायग्राम्स पिक्चर्स आई कैन ड्रॉ इट हियर डायरेक्टली आई विल शो इट इन टेक्स्ट बुक एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू ओके सो लेट अस सी दैट ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हमको वर्टिकली पेयर में इसको स्टडी करना है डायरेक्ट I said vertically in pairs. दे सके सबसे पहला पेयर किसका है Fish and salamander. Fish we all know. Salamander भी एक aquatic animal है लेकिन वो fish नहीं है Second pair देखो तो पहला pair है fish and salamander का देखो इन दोनों के initial stage of embryo. देखो embryo मतलब डेवलप में भी पहले महीने में स्ट्रक्चर अलग होता है दूसरे महीने में अलग होता है तीसरे महीने में अलग होता है जैसे जैसे डेवलप होगा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप होते जाता है बट इफ यू सी द इनिशियल स्टेज ऑफ फिश एम्ब्रियो एज वेल एज सेलामेंडर एम्ब्रियो इज इट एग्जैक्टली आइडेंटिकल मतलब ये दोनों एम्ब्रियो बाहर निकाल के रखे और तुम लोग को पूछा कि कौन सा फिश का है कौन सा सेलामेंडर का है कैन यू आइडेंटिफाई दैट नो सो दिस सिमिलैरिटी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो प्रूव दैट वी ऑल हैव कॉमन ओरिजिन इतनी सिमिलैरिटी मतलब हमारा ओरिजिन सेम है सी उनका सेकेंड स्टेज भी देखो इज इट स्टिल समवट सिमिलर थोड़ा यहाँ पे फिन लाइक फेदर लाइक स्ट्रक्चर सो सेकेंड स्टेज में देखो इसमें थोड़े फिन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं बट स्टिल वेरी मच सिमिलैरिटीज है इन द थर्ड स्टेज वी कैन आइडेंटिफाई फिश की बॉडी डिजाइन थोड़ी अलग है सेलामेंडर की अलग है बट इनिशियली दे आर आइडेंटिकल सी द सेकेंड पेर यूल बी सरप्राइज टॉर्टॉइज एंड चिकन चिकन मीन हेन्स बेबी एंड टॉर्टॉइज कितने दो अलग एनिमल्स हैं बट स्टिल सी दे आर इनिशियल स्टेजेस आर द आइडेंटिकल इवन इन द सेकेंड स्टेज ऑल्सो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर सिर्फ थर्ड स्टेज में देखो चिक में है बीक फॉर्म हो गया एंड टॉर्टॉइज में हार्ड शेल तैयार हो गया एंड टेल डेवलप हुआ है जस्ट इमेजिन दिस विदाउट ये शेल वाला स्ट्रक्चर एंड टेल वाला स्ट्रक्चर इमेजिन मत करो विल दे बी वेरी मच सिमिलर टू इच अदर मीन्स टॉर्टॉइज एंड चिकन देयर एम्ब्रियोज आर सो रिलेटेड टू इच अदर दैट मीन्स वी ऑल हैव कॉमन ओरिजिन अगला तो पेयर देखो पिग एंड काउ आई यू गेटिंग दैट पिग एंड काउ का इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो आइडेंटिकल है सेकेंड स्टेज भी डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा सिमिलर है सिर्फ थर्ड स्टेज में देखो 
काउ में टेल डेवलप हो गया है पिग में भी हो गया है बट थोड़ा माउथ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है अदरवाइज स्टिल इट लुक्स वेरी सिमिलर लास्ट वाला पेयर तो सरप्राइज ही कर देगा हम लोगों को इट इज रैबिट एंड मैन आई यू गेटिंग दैट रैबिट का ये एम्ब्रियो है और ये है ह्यूमन बेबी एम्ब्रियो कितना सिमिलर है इवन सी द सेकेंड स्टेज ऑलमोस्ट सिमिलर है थोड़ा हेड स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस सी द थर्ड स्टेज ऑल्सो इज इट लुकिंग सो मच सिमिलर सिर्फ यहाँ पे छोटा सा टेल प्रोड्यूस हुआ एंड माउथ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है नाउ डू वन थिंग हॉरिजोंटली सारे इनिशियल स्टेज देखो नीचे के नाम भूल जाओ सी ऑल द स्टेजेस ऑफ इनिशियल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोस आर दे लुकिंग वेरी मच आइडेंटिकल फिश सेलेमेंडार टॉटॉइज चिकन पिग काउ रैबिट ह्यूमन एम्ब्रियो में इतनी सिमिलरिटी मतलब इन सब का ओरिजिन कॉमन है आई गेटिंग दैट सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस प्रूव दैट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोज आर वेरी मच सिमिलर दैट मीन्स वी ऑल लिविंग थिंग्स हैव कॉमन ओरिजिन एंड वट इज दैट कॉमन ओरिजिन स्टूडेंट्स द फर्स्ट सेल विच वॉज इवॉल्व इन सी वॉटर वो सेल से अलग अलग टाइप के एनिमल्स इवॉल्व होते गए इवॉल्व मतलब डेवलप होते गए ओके नो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ द प्रीवियस एविडेंस जो हमने कनेक्टिंग लिंक एविडेंस पढ़ा था उसमें हमने डक बिल्ड प्लेटिपर्स आई टोल्ड यू देखो इसका जो माउथ पार्ट है इट इज लाइक डक ओनली ये दिख रहा है रेप्टाइल के जैसे रेंगने वाला एनिमल लेकिन ह्यूमन के जैसे इसको मेमोरी ग्लैंड है टू फीड द मिल्क टू इट्स चाइल्ड सेकेंड इफ यू सी लंग फिश इट्स अ फिश ओनली बट हैविंग लंग्स थर्ड इज पेरी पैटर्स पेरी पैटर्स इज हैविंग दिस पैरापोडिया ये जो आउट ग्रोथ है ना लेग लाइक स्ट्रक्चर्स सेगमेंटेड बॉडी देखो बॉडी पे लाइन्स है आई गेट दैट लुकिंग लाइक अ वॉम और तो हमके जैसे दिख रहा है बट इट हैज सम कैरेक्टर्स ऑफ कॉकरोचेस ऑल्सो सो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स उससे पहले हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा देखो सबसे नीचे किसके फॉसिल्स है इन वर्टिब्रिड्स के फिर इसके ऊपर जितने भी है ये सारे वर्टिब्रिड्स देखो फिशेज है फिर एम्फीबियंस है रेप्टाइल्स है फिर एनिमल्स है कुछ बर्ड्स है आई यू गेटिंग दैट सो दीज ऑल एविडेंसेस हाउ मेनी एविडेंसेस वी स्टडीड सिक्स एविडेंसेस अप टू एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाज़ द लास्ट वन ऑल द एविडेंसेस प्रूव्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट वी ऑल लिविंग थिंग्स हैव कॉमन ओरिजिन स्टडी ऑल द एविडेंसेज अगेन कंप्लीट योर नोट्स रिवाइज इट वेरी वेल Okay, students. I hope you understood well the six evidences for the theory of evolution of different living organisms on the planet Earth. Now there are two scientists who also give the theories. Means they explain the process of evolution. The first scientist is Darwin and the second is Lamarck. But पहले मैं Lamarck का theory ले रही हूँ वो छोटा है जल्दी हो जाएगा इस video में ही cover up हो जाए. So the Lamarck's theory of evolution of the organisms is called Lamarckism. the theory of evolution given by lamarck is also called as theory of use and disuse of organs example let you then i think according to lamarck the morphological changes which took place in the living organisms jaise ki ye jo giraffe animal hum sabko pata hai jo ancestral giraffe the pehle zamane ke giraffe wo height mein bhi chote the height mein chote na to unka jo neck length tha wo bahut kam tha धीरे 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो नेक लेंथ इंक्रीज होते गए कैसे ड्यू टू एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ ऑर्गेनिजम कुछ एनिमल्स बहुत एक्टिव थे उनमें बॉडीली चेंजेस हो गए कुछ एनिमल्स लेजी थे उनके भी बॉडीली चेंजेस हो गए सो ड्यू टू द एक्टिविटीज एंड लेजीनेस ऑफ दर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स चेंजेस ओके एग्जाम्पल जो एंसल जीराफ है जीराफ क्या खाते हैं They eat the leaf of the trees, not the leaf. They eat the tender leaves on the trees. What do you mean by tender? जो नए नए leaf उगते हैं plant पे छोटे छोटे. Giraffe को tender leaves खाना ज़्यादा पसंद. अब tender leaves तो top पे ही होते हैं. So they started stretching their neck to reach to that height. Stretching is the activity performed by the animal. तो nature ने observe किया. Giraffe जितना ज़्यादा neck stretch करेगा, उतना वो character उसके आने वाली generation में आते गया. And neck का जो लेंथ है वो बढ़ी ये थ्योरी एक्चुअली रॉन्ग है क्योंकि कोई भी करेक्टर जब हम खुद प्रोड्यूस करते वो सिर्फ बॉडीली चेंज कर हमारे जीन्स में कोई चेंज उससे नहीं होता सिंपल एग्जांपल देती हूँ 
सपोज बाई बर्थ किसी के हेयर करली है करली है क्योंकि पेरेंट्स के जीन्स भी वैसे है पेरेंट्स के जीन्स का जीन कोड प्रोटीन ऐसे है कि बेबी के हेयर भी करली है तो वो जेनेटिक करेक्टर है अब उसने पार्लर में जाके स्ट्रेटनिंग करवाया हेयर का क्या करवाया स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनिंग किया मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया बॉडीली करेक्टर चेंज हो गया करली हेयर क्या हो गया स्ट्रेट हो गया लेकिन उसके बेबी में क्या हेयर स्ट्रेट आएंगे नहीं The, उसके चाइल्ड उसके बच्चे के हेयर भी क्या होंगे करली होंगे क्योंकि स्ट्रेटनिंग द हेयर इज अ फिजिकल प्रोसेस उसमें जेनेटिक चेंज कुछ भी नहीं होता सिर्फ बाहर से करेक्टर चेंज होता आई गेडिंग तो इसकी थ्योरी डिसअप्रूव हो गई बात वॉट ही सेड इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्वायर्ड करेक्टर थ्रू आउट द लाइफ टाइम एनिमल जो भी एक्टिविटीज करता है उसकी वजह से उसके बॉडी करेक्टर चेंज होते हैं एंड फिर उससे इवोल्यूशन होता है दैट इज नॉट करेक्ट एक और एग्जाम्पल देती हूँ किसी किसी फैमिली में देखो जेनेटिक होता है दे आर ओबेस बहुत फैट होते हैं जेनेटिक नहीं उनके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स चिल्ड्रेन बच्चे के बच्चे सारे पैदाइशी बहुत फैट होते हैं मीन्स ये उनमें जेनेटिक है उनके जीन्स में ही वैसा प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी में फैट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं अब फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स बहुत फैट है लेकिन जो चिल्ड्रेन है उन्होंने डिसाइड किया चलो प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे एक्सरसाइज करेंगे मेडिसिन वगैरह लेंगे उससे क्या हो गया ये एफर्ट्स लेने की वजह से मतलब ये एक्टिविटीज की वजह से वो जो फैट पर्सन था वो स्लिम ट्रिम शेप अप हो गया बट उसका बच्चा भी शेप अप ही पैदा हो गया क्या नहीं जीन्स में प्रॉब्लम है जेनेटिक चेंजेस नहीं होते जब हम एक्टिविटीज करते हैं सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं समझे तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैन नेवर लीड टू इवोल्यूशन ओनली जेनेटिक चेंजेस कैन लीड टू इवोल्यूशन समझे ओके तो भले उसकी थ्योरी पार्शली करेक्ट थी के बॉडीली एक्टिविटीज की वजह से कैरेक्टर डेवलप होते हैं लेकिन वो कैरेक्टर्स इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करते सी हियर जैसे कि ऑस्ट्रिच एंड एमू ये जो दो एनिमल्स है सॉरी बर्ड्स है अगर हमने ऑब्जर्व किए होंगे बीइंग बर्ड्स दे के नॉट फ्लाई दे आर द फास्ट रनिंग बर्ड्स क्योंकि उन्होंने उनके फेदर यूज ही नहीं किए उन्होंने उनके लेग्स ज्यादा यूज किए जो यूज किया वो स्ट्रॉन्ग हो गया जो डिस मतलब यूज नहीं किया वो वीक हो गया तो फेदर्स वीक है दे के नॉट फ्लाई But the legs are very strong to run very fast. Okay. Next is blacksmith's shoulders. Blacksmith पता है ना लोहार जिसको हम बोलते हैं मेटल के वेपन वगैरह बनाते हैं कंटिन्यूसली वो हैमरिंग एक्टिविटी करता रहता है मीन्स नेचुरली उसके शोल्डर का एक्सरसाइज होता है हैमरिंग एक्टिविटी की वजह से तो वो नेचुरल एक्सरसाइज की वजह उसके शोल्डर्स क्या होते हैं एकदम स्ट्रांग होते हैं बट इज इट नेसेसरी कि उसका बच्चा पैदाइशी स्ट्रांग शोल्डर के साथ पैदा होगा नहीं बच्चे ने भी ये एक्सरसाइज नहीं किया तो शोल्डर स्ट्रॉन्ग उतने नहीं होंगे जो एनसिस्ट्रल स्नेक्स थे पहले जमाने के स्नेक्स थे दे वर हैविंग लेग्स यस यू आर यूनिक करेक्ट स्नेक्स को लेग्स थे इवन अभी भी तुमने पाइथन जैसे स्नेक को अगर कट किया अजगर जिसको हम बोलते पाइथन को कट करके देखा तो अंदर उसके लेग बोन्स है लेकिन बाहर से लेग्स नहीं होते वेस्टिजियल ऑर्गन हमने पढ़ा है ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी में लेकिन देर ऑफ नो यूज मतलब इन कोर्स ऑफ टाइम स्नेक्स आर फास्ट क्रीपिंग एनिमल्स वो रेंगने वाले एनिमल्स है तो लेग्स वर काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल फॉर दम वन मोर थिंग स्नेक्स आर द बरोइंग एनिमल्स वो हाथ पैर का यूज नहीं करते वो अपने माउथ हेड का यूज करते हैं फॉर बरोइंग तो लेग्स धीरे धीरे डिसयूज की वजह से यूज ना होने की वजह से रिड्यूज होते हैं अंडरस्टूड सो दिस इज कॉल्ड लेमार्किजम दैट इज लेमार्क्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड इन द कमिंग जनरेशन मतलब हमारे लाइफ टाइम में हम जितने भी कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं एक्वायर मतलब डेवलप करते हैं वो आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं क्या नहीं हाफ थ्योरी करेक्ट है हाफ है वी डेवलप कैरेक्टर्स वी एक्वायर कैरेक्टर जैसे कि इफ आई एम फैट आई विल डू एक्सरसाइज आई विल फॉलो अ प्रॉपर डाइट आई विल बिकम स्लिम ये मेरा एक्वायर्ड करेक्टर है बट इट विल नॉट इनहेरिटेड इन टू माई जनरेशन नेक्स्ट कमिंग जनरेशन क्योंकि नेचर की थ्योरी के अगेंस्ट गेटिंग तो लेमार्किज्म लेमार्क्स थ्योरी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन जो ऑर्गन यूज होंगे वो ज्यादा डेवलप होंगे जो ऑर्गन यूज नहीं होंगे वो कम डेवलप होंगे एक और लास्ट एग्जाम्पल डक डक के लेग्स अगर हमने देखे तो ये जो डक के लेग्स है आधे वेब्ड वेब मतलब दो डिजिट फिंगर के बीच में ऐसा एक नेट लाइक पर्दा होता है फॉर स्विमिंग बर्ड स्विम करते हैं क्या नहीं बट डक कैन स्विम क्योंकि उसने अपने लेग्स को उस तरह से यूज किया नेचर ने ऑब्जर्व किया ये कैरेक्टर उसमें डेवलप हो गया कैरेक्टर्स कैन नेवर बी ट्रांसमिटेड इन टू द कमिंग जनरेशन
Okay? Study up till now. Complete your notes.